ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர்ஸ் ஒன் சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது இருபது பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கமாடிட்டி சந்தையில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ப்ளஸ் ஃபெடரல் பேங்க்கோட டேட்டா வந்திருக்கு அது குளோபலில் நல்ல ஒரு இம்பாக்ட் கொடுத்துருக்கு ஸோ அதை பற்றியும் பேசிக்காக பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் கூடவே உங்கள் ஃப்ரெண்டுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம குளோபல் பார்த்துடலாம் குளோபல் வந்து யூஎஸ் மார்க்கெட் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு புள்ளிகள் குறைந்து ஆறாயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி ஆறு அப்படிங்கிற லெவலில் இருக்குது ஸோ ஃபெடரல் ரொம்ப அதிக லெவலில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது இந்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை வரப்போகிறேன் இந்த ஃபெடரல் பேங்க் ரிசல்ட்டு ஸோ அந்த டேட்டா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு ஸோ அந்த டேட்டா என்ன வந்திருக்குன்னா அன்எக்ஸ்பெக்டடாக டிசிஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இருபத்தி அஞ்சு பிபிஎஸ் அதாவது ரெண்டு புள்ளி இருபத்தஞ்சிலேருந்து ரெண்டு புள்ளி ஐம்பது அப்படிங்கிறத அவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து குளோபல் மார்க்கெட்டில் அதுவும் நம்ம எஸ்டிஎக்ஸ் நிஃப்டியில் நல்ல ஒரு டவுன் கொடுத்துருக்கு அதை தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு கமாடிட்டி பங்கு சந்தையில் எப்படி இம்பாக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து கவனிக்கலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் அடுத்து யூரோப் மார்க்கெட் பாசிட்டிவா இருந்தாலும் ஏசியன் மார்க்கெட் கம்ப்ளீட் டவுன் நிக்கி வந்து ஐநூத்தி எண்பத்தி ஆறு புள்ளி டவுன்ல இருக்கு எஸ்டிஎக்ஸ் நிஃப்டி அறுபத்தி மூணு புள்ளி டவுன்ல இருக்கு நம்ம நிஃப்டி ஓபன் ஆயிடுச்சு இந்திய பங்குச்சனை ஒரு நல்ல கேப் டவுன்ல ஓபன் ஆகி அதுக்கப்புறம் நாற்பத்தஞ்சு புள்ளிகள் குறைந்து பத்து அர்ச்சமையும் பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற லெவலில் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு நேற்று க்ரூடாயிலோட இன்வென்ட்ரி டேட்டா வந்திருந்தது ஸோ க்ரூடாயில் இன்வென்ட்ரி டேட்டா வந்ததுக்கு அப்புறமும் ஒரு நல்ல வாலட்டாலிட்டி இருந்தது தற்சமயம் ஒரு ரூபா பதினோரு பைசா இறங்கி நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி ஜீரோ ஆறு அப்படிங்கிற ப்ரைஸில் க்ரூடாயில் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு காலையில் இருந்து ரெண்டு புள்ளி முப்பது பர்சன்டேஜ் வந்து இறங்கியிருக்கு அடுத்து நம்ம அதிகமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் நம்மளுடைய இந்திய மதிப்பு ஸோ நம்மளுடைய இந்திய ரூபாய் மதிப்பு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு வந்து தற்சமயம் எழுபது ரூபா அறுபது பைசால இருக்கு இருபது பைசா உயர்ந்து இருபத்தி பாயிண்ட் டூ நைன் பர்சன்டேஜ் உயர்ந்து எழுபது ரூபா அறுபது பைசால தற்சமயம் இருக்கு அடுத்தது ஃபாரக்ஸ் கேலண்டர்ல நேச்சுரல் கேஸ் இன்வென்ட்ரி இன்னைக்கு ஸ்டோரேஜ் வரப்போகுது ஸோ அதை அதை மிகைப்படுத்தி அதாவது அதை பேஸ் பண்ணி நம்மளுடைய கமாடிட்டி சந்தையில் நேச்சுரல் கேஸ் ஸ்டோரேஜோட அந்த டேட்டா ரிசல்ட் வந்து ஒரு வாலட்டாலிட்டியை கொடுக்கும் ஸோ அதெல்லாம் தான் இன்னைக்கு நாம் கவனிக்க வேண்டிய பேசிக் விஷயங்களாக இருக்கு ஸோ நம்ம வந்து ஃபெட்ரல் ரிசல்ட் பார்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ பிவோட் லெவல்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ கமாடிட்டியில் உங்களுக்கு முப்பத்தி ஓராயிரத்தி இரநூத்தி பன்னெண்டு அப்படிங்கிற லெவலில் கோல்டோட முதல் ரெசிஸ்டன்ஸ் முப்பத்தி ஓராயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது செகண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் முப்பத்தி ஓராயிரத்தி நானூத்தி ரெண்டு தேர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் முப்பத்தி ஓராயிரத்தி முதல் நேச்சுரல் கேஸ் இரநூத்தி அறுபது அப்படிங்கிற லெவலில் இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது புள்ளி பத்துக்கு மேல ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்க்கலாம் சப்போர்ட் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி எண்பதுக்கு கீழே காப்பரில் பிவோட் பாயிண்ட் வந்து நானூற்றி இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி எழுபது அப்படிங்கிற லெவலில் முதல் ரெசிஸ்டன்ஸ் நானூற்றி இருபத்தி ஏழு புள்ளி அறுபது செகண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் நானூற்றி முப்பது புள்ளி ஐம்பது தேர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் நானூற்றி முப்பத்தி ஐந்து புள்ளி நாற்பது சப்போர்ட் லெவல் நானூற்றி பத்தொம்பது புள்ளி எண்பது செகண்ட் சப்போர்ட் நானூற்றி பதினாலு புள்ளி தொண்ணூறு சப்போர்ட் த்ரீ நானூற்றி பன்னெண்டு நிக்கல் எழுநூற்றி அறுபத்தி நாலு அப்படிங்கிற லெவலுக்கு மேலே கவனிக்கும் போது எழுநூற்றி எழுபத்தி நாலுக்கு மேலே ரெசிஸ்டன்ஸ் கவனிக்கலாம் சப்போர்ட் எழுநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டுக்கு கீழே இருக்கு லெட்டு நூத்தி முப்பத்தி ஏழு அப்படிங்கிற லெவலில் பார்க்கும்போது நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதுங்கிறதுக்கு மேலே ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது நூற்றி முப்பத்தி ஆறு அப்படிங்கிறதுக்கு கீழே சப்போர்ட் இருக்குது ஜிங்க்கு நூற்றி எண்பது ரூபா தொண்ணூற்றி ரெண்டு பைசா அப்படிங்கிற லெவலில் சப்போர்ட் நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது புள்ளி ஐம்பத்தி மூணுக்கு கீழே இருக்குது ரெசிஸ்டன்ஸ் நூற்றி எண்பத்தி மூணு புள்ளி ஒன்று மூணில் இருக்குது அலுமினியம் நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு புள்ளி ஒன்று எட்டு அப்படிங்கிற லெவலில் பார்க்கும்போது ரெசிஸ்டன்ஸ் நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு புள்ளி எட்டு ஏழுக்கு மேலே இருக்குது சப்போர்ட் நூற்றி முப்பத்தி நாலு புள்ளி மூணு ஏழுக்கு கீழே இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பேசிக்காக கமாடிட்டி மார்க்கெட்ல கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்களா இருக்கு சோ வேற ஏதாவது கமாடிட்டி சந்தையில நீங்க அப்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட்ல மென்
இன்னைக்கு கமாடிட்டி பங்கு கமாடிட்டி ஈக்விட்டி மார்க்கெட்டை பற்றி ஏதாவது டேட்டாஸ் நீங்கள் புதுசாக கலெக்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதையும் நீங்கள் கீழே இருக்கிற கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் மற்ற சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் அதை அடுத்த வீடியோவில் சொல்லுவேன் இல்லைனா நான் கம்யூனிட்டி டேபில் ஆட் ஆட் பண்ணுவேன் ஸோ அது மற்றவங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தா இந்த பேசிக் விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கூடவே கீழே இருக்கிற கமெண்ட்டில் கருத்துக்களை மறக்காமல் பகிர்ந்துக்கோங்க இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்டுங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களுக்கும் இது பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி அடுத்த வீடியோவில் புதிய தகவலோடு உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சரண்யா ஹாவ் அ கிரேட் டே அண்ட் தேங்க்யூ ஹாவ் அ ப்ராஃபிட்டபிள் டே